ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ബാസിൽ യൂസുഫ് ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ബാസിൽസ് ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ പാണ്ടിക്കാട് മലപ്പുറം ഈയിടെ സമാപിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ആയുഷ് കോൺക്ലേവിൽ ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലുതേയ്മാനം കാരണം മുട്ടുവേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട രോഗികളിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഫിസിയോതെറാപ്പി അക്യുപങ്ക്ചർ തുടങ്ങിയ ചികിത്സാ രീതികൾ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഫലസിദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്താം എന്നതായിരുന്നു പഠന വിഷയം മുട്ടുവേദനയാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന രോഗികൾക്ക് മുന്നിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഏതാനും ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുട്ടുവേദന എന്നുള്ള രോഗം ഏറി വരികയാണല്ലോ പണ്ടെല്ലാം അറുപതോ എഴുപതോ വയസ്സായ ആളുകളിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഈ രോഗം കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതലേ ഈ രോഗത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാനാകും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നമസ്കാരത്തിനുള്ള പള്ളികളിൽ കസേര എന്നുള്ളത് വളരെ മുമ്പ് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു അനുഭവം മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇരുന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയും നിന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ പള്ളികൾ തോറും കസേരകൾ ധാരാളമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ടുവേദന ഒരു നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾക്കിടയിൽ എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണിത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രോഗമനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ചികിത്സ നൽകാം എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പഠനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിവിധ തരം ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി നാച്ചുറോപ്പതി അക്യുപങ്ക്ചർ യോഗ സിദ്ധ തുടങ്ങിയ പലതരം ചികിത്സാ യോ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതിൽ ഓരോ ചികിത്സാ സംവിധാനത്തിനും അവരുടേതായ ചികിത്സാ മേന്മകളും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരിമിതികളുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ചികിത്സയുടെയും പരിമിതികളെ മറന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ചികിത്സയുടെയും അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ രോഗമനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് അത് വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പഠനത്തിലൂടെ നടത്തിയത് മുട്ടുവേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ പ്രധാനമായി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കാലുകൊണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യ കുനിയാൻ വയ്യ ഇരിക്കാൻ വയ്യ നമസ്കരിക്കുന്നതിനോ ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നതിനോ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നതിനോ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളവയെല്ലാമാണ് ഇത് കൂടാതെ മുട്ടുകൾക്ക് ചുറ്റും നീര് വരിക മസിലുകളുടെ ശക്തി കുറയുക ചെറിയ ചുവപ്പ് നിറമുണ്ടാവുക അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഊഷ്മാവ് കൂടി വരിക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇത്തരക്കാർക്ക് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം നമ്മളുടെ സന്ധികളുടെ എല്ലുകളുടെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ കാർട്ടിലേജ് അല്ലെങ്കിൽ തരുണാസ്ഥി എന്ന ഒന്നുണ്ട് ഇതിന് വരുന്ന ശതം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വരുന്ന തേയ്മാനം കാരണം എല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഉരയുന്നതിനും അതുമൂലം വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകാറുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ പ്രതിവിധി എന്നുള്ളത് രോഗം വരാതെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെല്ലാം പണ്ടെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നിരുന്നത് പലകയിൽ തറയിൽ ഇരുന്നിട്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എക്സർസൈസുകൾ കൂടുതലായി ചെയ്തവരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മേശാ കസേര വരികയും പലക ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ കാലുകളുടെ ചലനം കുറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത്തരത്തിൽ ചലനം കുറയുന്നത് കാരണം എക്സസൈസ് കുറയുന്നത് കാരണം വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ രോഗത്തിന് പ്രധാനമായും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രതിവിധി എന്നുള്ളതും ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കാലുകൾക്ക് എക്സസൈസുകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് രോഗം വന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എക്സസൈസ് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇനി രാവിലെ ഒന്നും നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രതലത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറപ്പുള്ള പ്രതലത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മെല്ലെ കുനിയുകയും പൊന്തുകയും ചെയ്യുക മുട്ട് വളച്ചുകൊണ്ട് താഴുകയും പൊന്തുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ രാവിലെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം വൈകുന്നേരം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സന്ധികൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മൊബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും എക്സസൈസ് കിട്ടുകയും ഈ രോഗം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമതായി ഭാരത്തെ പരമാവധി നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നൂറോ നൂറ്റി ഇരുപതോ കിലോ ഭാരം മുഴുവൻ താങ്ങുന്നത് കാലിലെ ഈ സന്ധികളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ഭാരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവയുടെ തേയ്മാന സാധ്യത കൂടി വരികയാണ് ഇത് കുറയ്ക്കുവാൻ
കാല് കൊണ്ടൊന്ന് നടക്കുക സ്റ്റെപ്പ് കയറുക എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്കിടെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കൂടുതൽ നേരം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ബസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പോലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഇടവേളകളിൽ ഒന്ന് ഇരുന്ന് കാലുകൾക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രതിവിധിയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ഈ രോഗത്തിന് വളരെയേറെ ഫലപ്രദമാണ് ഹോമിയോപ്പതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിനും കൃത്യമായ രോഗനിർണയത്തിലൂടെ നൽകുന്ന ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകളും ഈ രോഗത്തെ ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിക്കൊണ്ട് കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശം കുറക്കുക ബട്ടറും മറ്റും ഒഴിവാക്കി ഒലീവ് ഓയിൽ പോലെയുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ടീ ഉപയോഗിക്കുക ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ഈ രോഗത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ പ്രതിവിധിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി മെത്തേഡുകൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് അൾട്രാസൗണ്ട് ടെൻസ് പോലെയുള്ള വാക്സിൻ പോലെയുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി മെത്തേഡുകൾ നീര് കുറയുന്നതിനും ചലനം എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും വേദന കുറയുന്നതിനും മസിലുകൾക്ക് ശക്തി നൽകുന്നതിനും ഏറെ ഫലപ്രദമാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ യോഗ അതുപോലെ തന്നെ അക്യൂപഞ്ചറിലെ മറ്റു മെത്തേഡുകൾ എല്ലാം ഏറെ ഫലപ്രദമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ഫിസിയോതെറാപ്പി അക്യൂപഞ്ചർ എന്നിവയെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അറുപത്തിനാല് ശതമാനത്തോളം രോഗികൾക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളതായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളോട് ആദ്യമേ പറയുന്നത് രോഗം കാരണം കുറേ മരുന്ന് കുടിക്കുന്നതിലേറെ എക്സസൈസുകളും രോഗ നിയന്ത്രണവും രോഗത്തെ കൂടുതൽ മൂർച്ഛിക്കാതിരിക്കുന്നതുമായാൽ ഏറെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ രോഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നിയന്ത്രിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ ബാസിൽ യൂസുഫ് പാണ്ടിക്കാട് താങ്ക് യു